Odinník přistál na Marzu. Marťani zrovna pálili kořálku z marťanských jahod. Vodník vystoupil z rakety, mobilním telefonem zavolal ke svratce, že let byl klidný a že v pořádku přistál. Potom hledal prodejnu brambor. V Brně byly brambory drahé, v Praze nebyly k dostání vůbec, ve Zlíně nikdo nevěděl, jak brambory vypadají. Proto se rozhodl odletět na Mars a koupit je tam. Svítící vodník od řeky Svitavy mu prozradil, že na vzdálené planetě jsou brambory levnější a chutnější. Kde se tu vzal? Odkud seš? Ptal se bílého vodníka Marťan opilý jahodovou kořálkou. Jsem bílej vodník od řeky Svratky a scháním laciný brambory, řekl bílý vodník. Bramborama krmíme ho prkáli, my sami je nejíme, řekl Marťan a zavrávoral. Co je toho prkál? ptal se bílý vodník. Divoký zvíře má jednu přední ženskou hlavu s bílejma vlasama a jednu zadní mužskou hlavu s černýma vlasama. Je srolovaný ruce a třikonský nohy. Pomalu myslí a rychle mluví, vysvětloval Marťan a upíjel z malého demižolu jeho dovolu kořálku. Proč nejíte brambory? divil se bílý vodník. Máme po nich skvrnitý exém a strašný průjem, řekl Marťan a hlasitě říhl. Kde je se ženu? ptal se bílý vodník. Támhle, za těma špičatejma zlatejma věžema. Ukázal Marťan, praštěl sebou o zem a usnul. Bílý vodník vešel do bramborárny, koupil jutový pytel plný krásných žlutých brambor, byly o dvě koruny levnější než v Brně na zelném rinku. Hodil si nákup přes rameno a odnesl ho do rakety. Zabouchl dveře, zamkl, připoutal se, nažhavil motory a odletěl zpět do Brna na břeh řeky Svratky.